Nasze dzisiejszy top to kurczaki po koreańsku. To jest ogromny plus właśnie za tego kepsa, bo jest codziennie płatki, poduszki na śniadanie. No rewelacja! Cześć! Jesteśmy w Turcji. Hotel Serenity Queen. 5 gwiazdek all inclusive. Zapraszam Was na film. Pokażę Wam, co tutaj możecie zjeść. Jakie są serwowane śniadania, obiady, kolacje oraz co jest dostępnego na przekąski. Także zapraszam Was do oglądania. Zapraszam Was teraz na śniadanie. Śniadanie jest od 7 do 10, później od 10 do 11 jest późne śniadanie. Wchodzimy do środka. Tutaj mamy od razu miejsce, gdzie możemy sobie e, zrobić tosty. Tu widzę też e, gofry, ale to gofry to chyba e, ktoś inny będzie robił, albo później odwrócą w naszą stronę. Mamy też dodatki do gofrów. Może pani się, teraz jest godzina 7.20, także dosyć wcześnie. Może później pojawi się pani, e, która będzie to robiła. Sprawdzimy. Tutaj mamy dodatki do tostów. Tutaj już takie zrobione nawet widzę tosty, tylko trzeba je wsadzić do tego opiekacza. Tutaj mamy pieczywo, różne bułki, chleby, różne, przeróżne. Są też takie różne z ziarnami, także wybór jest spory. Tutaj mamy opiekacz, jest mikrofala, gorące mleko, zupa pomidorowa. Tutaj idąc dalej mamy gotowaną, gotowane płatki owsiane. Tutaj mamy gotowane warzywa, takie smażone bardziej, smażone warzywa. E, tutaj mamy pieczoną paprykę. Tutaj są brokuły z przyprawami. E, I dalej mamy kukurydzę gotowaną. Tutaj dalej są bułeczki na słodko, tutaj z truskawką, tutaj z czekoladą i z pistacjami, tu jakieś inne e, słodkie bułeczki. Tutaj bułka z serem, bułka z oliwkami, tu wszystko mamy ładnie podpisane. Tutaj czysta bułka bez niczego w środku, tutaj z ziemniakami, tutaj z serem, a tutaj też z serem taka mini pizza. Mamy simity, tutaj takie bułeczki tureckie z sezamem. Tutaj dalej jakieś słodkie bułeczki, różne z czekoladą, z budyniem. Krosanty. Dalej bułeczki takie zwykłe, bez niczego, tutaj z jakąś kiełbaską, z parówką, tutaj z serem też, jajka 5 minut. Tutaj są, znaczy jeszcze nie ma, ale już jest widzę olej, tutaj będą takie piszy, czyli takie pączki smażone tureckie w głębokim tłuszczu, także one się tu później pewnie pojawią. Tutaj jest, są znowu warzywa, takie grillowane, smażone. Tutaj są smażone ziemniaki pieczone, smażone pieczone. E, tutaj taki burek z serem, z mięsem. Dalej mamy parówki w sosie pomidorowym. E, tutaj mamy jajecznicę menemen, znaczy ja widzę jajko menemen, czyli e, takie jajko z warzywami. Tutaj są placki, tutaj pan smaży z tyłu. E, tutaj mamy bułeczkę w jajku, jajka sadzone. Tutaj jest halumi smażone, serek, także super. Jajka, znaczy te pomidory zapiekane z serem. Sudziuki, czyli takie turecka kiełbasa, to jest smażona, widzę. Frytki i tutaj dodatki typu ketchup, majonez, przypraw. Teraz się odwracam i mamy takich kilka stołów z jedzeniem. Także zaczniemy tutaj od tego, najbliżej mnie. Tu mamy owoce. Arbuzy, melony, jabłka, pomarańcze, grejfruty, winogrona, mandarynki, banany, śliwki, czarne winogrona, tam fioletowe winogrona, także wybór spory i tu jeszcze mamy nektarynki. Także dużo owoców różnych, przeróżnych. Tutaj mamy płatki, jogurt, osie mielniane jest, super. To jest nasz... Nasz sekret tutaj dobrego jedzenia w Turcji jemy codziennie albo co drugi dzień jogurt w siemieniem lnianym i nasz żołądek dużo lepiej wtedy pracuje. Także polecam Wam zabrać ze sobą siemię lniane i dodawać sobie na śniadanie do jogurtu. Rodzynki, tutaj chyba są orzechy jakieś mielone, paluszki, ciasteczka, więcej jeszcze płatków, jakieś ciasteczka, inne orzechy i tak dalej, i tak dalej. 
tutaj zakręcam. Mamy serek taki w trójkątach, masło. I są też warzywa w różnych owoce, w różnych syropach, w różnych zalewach. Wiśnie, tak? Tutaj są oliwki. Różne rodzaje oliwek, czarne, zielone, grillowane, z pestką, bez pestki, są nawet różowe. <grych> tutaj mamy dodatki typu ryba, na zimno jakieś rybki, tutaj jakieś e, cebule pieczone, ziemniaczki pieczone e, i warzywa. Się teraz odwracam i tutaj mamy różne dżemy, takie dodatki na słodko, e, dżemy, miody, jakąś tahinę, czekoladę i tak dalej. Tutaj mamy masło, tu chyba jest kajmak, jest miód taki z plastra, jest chałwa i tutaj dalej płatki, ciasteczka, jakiś lokum, suszone figi i tak dalej. Jeszcze więcej płatków, a tutaj mamy mleko zimne. Tutaj jest kawa herbata, można sobie zrobić. Kawa herbata, napoje. I tutaj zakręcam następną alejkę, mamy sery, sery żółte, tutaj wędzone, jakieś pomarańczowe, białe i tak dalej. Są też warzywa, pomidory, ogórki, jakieś paprytki, sałaty, mięta, o super. I tu dalej jeszcze sery, różne przeróżne jogurty i szynki. Tutaj jeszcze na środku widzę, jest coś na ciepło, także zobaczmy co tu mamy. Tu mamy jajecznice, tutaj mamy płatki osiane z mlekiem, tutaj znowu jajecznica, tutaj mamy kaszę gryczaną taką gotowaną, tutaj chyba jest, tak, tutaj jest kasza manna i tutaj ryż z mlekiem. Także tak to wygląda, tak wygląda tutaj jedzonko na śniadanie smacznego. Tutaj pani jeszcze robi omlety, widzę dodatki różnego rodzaju. Zapraszam Was teraz na obiad. Obiad zjemy od 12.30 do 14.00. Także wchodzimy do środka. Obiad jest również w głównej restauracji. Zobaczmy, co tutaj dobrego można zjeść. Tu mamy pieczywo. Po prawej stronie opiekacz. I są zupy. Zaraz zobaczymy, jaka dzisiaj jest zupa. Mamy dwie zupy. Jedna zupa jest taka pomidorowa z kaszą bulgur. A druga zupa jest zupa z kukurydzy. Mamy różne dodatki do zupy. E, tutaj mamy marchewkę gotowaną. Dalej jest zielona soczewica w sosie z warzywami. Dalej mamy brokuły z papryką. A tutaj e, fasolka szparagowa w sosie pomidorowym. Tutaj mamy grillowane warzywa. E, jest też lachmadżun. Pide z serem. Dalej mamy Taką bułeczkę po prostu pieczoną, czystą. Tu jest focaccia z oliwkami, cebulą, papryką, chyba takie szpinakowe ciasto. Tu mamy jeszcze bułeczki. Jest też ryż. Tu mamy takie dania ciepłe. Tutaj mamy takie medaliony pieczone z, z mięsa, czyli taka pieczeń po prostu. Tutaj mamy... No tak dziwnie to napisali, to jest chyba szpinak po prostu w sosie. E, tutaj jest kurczak w sosie z papryką smażony. Dalej mamy pire ziemniaczane. E, tutaj jest kurczak w takim sosie, e, indyk nawet w sosie takim pomidorowym. Idąc dalej mamy czerwoną kapustę w sosie. E, tutaj mamy gotowaną rybę. Tutaj jest makaron w sosie pesto. Idąc dalej mamy sos pomidorowy. I tutaj mamy spaghetti, makaron. Tutaj pan smaży kurczaka po prostu takiego z grilla, grillowanego. Dalej są warzywa grillowane. Tutaj jest ryba jakaś taka grillowana. Są też frytki, są krążki z cebuli. Tu mamy gotowanego kurczaka, gotowana kukurydza ketchup, majonez, 
przyprawy. Się odwracam. Tu są owoce. Tu na każdym posiłku są owoce. Arbuzy, brzoskwinie, melony, pomarańcze, jabłka, winogrona. Także ciemne, jasne, banany. Także dużo. Tu jest też kącik dziecięcy, gdzie znajdziemy jakieś słodycze. Tu widzę są też pomidory, jakieś ciastka, frytki. Zaraz zajrzymy bliżej, co tam jeszcze jest. Tutaj mamy jeszcze frytki, kukurydzę, ryż, sos pomidorowy, makaron. Tu jest zupa jakaś warzywna, ale ta wygląda jak ta taka kukurydziana. A tutaj mamy takie różne też dodatki. Idziemy zobaczyć dalej. Tutaj z drugiej strony owoców mamy ciasta, słodkości. Tu jeszcze na wprost jest kawa, herbata, napoje. Tutaj mamy ciasta, słodkości, baklawy i tak dalej, różne desery, że trochę tego też tutaj jest. Tu mamy też kawałek tortu jeszcze, także wygląda to sympatycznie. To jest, to jest chyba to samo mniej więcej, co było na kolacji wczoraj. Tu mamy sosy różne, przeróżne do warzyw, bo tu już się zaczynają warzywa, sałatki, jakieś kiszone też warzywa są, świeże, Pietruszka, kopery, jakieś dodatki, sałatki już gotowe e, i tak dalej, i tak dalej. E, jakieś marynowane, kiszone ogórki. E, są też warzywa świeże, typu pomidor, ogórek, cytryna i tak dalej. I teraz zobaczmy jeszcze z drugiej strony, e, co znajdziemy. Tutaj mamy jakieś sosy, takie już... E, gotowe sałatki w różnych sosach, zalewach i tak dalej. Jakieś humusy, jogurt z warzywami, kysyl, czyli taka kasza, bulgur z warzywami, z przyprawami, jakieś sałatka, taka sera, ryba wędzona, jakieś takie pieczone mięsa na zimno i tak dalej, i tak dalej. Ryby wędzone, jakieś pieczone papryki, pomidory suszone w zalewie i też mamy pomidora nadziewanego ryżem i tak dalej. Tu mamy różne sery, wędzone, żółte, e, nawet jakieś tam pomarańczowe. Także tak to wygląda, tak wygląda obiad smacznego. Tutaj na poziomie zero przy recepcji jest cukiernia. Zaraz Wam pokażę, co tutaj w środku można zjeść. Teraz jest godzina 19, 19.30, także to jeszcze jest czynne. Tutaj pewnie robią kawę po turecku, to może jest akurat wyłączone, chociaż czemu nie? E, tutaj mamy ciastka, ciastka, suszone owoce, baklawy, e, są też owoce typu śliwki, jabłko, e, jakieś bułeczki, mandarynki. A tu mamy ciasta, różne rodzaje słodkości, e, ciasta takie z kremem e, i inne, jakieś czekoladowe, tu też e, są takie ciasta typu jakieś babeczka tutaj z truskawką, z czekoladą. E, tutaj mamy też taki budyń e, i tak dalej. Także tak to wygląda. I są tutaj też lody. Mamy lody takie kulkowe. E, tutaj jakieś truskawkowe, karmelowe, czekoladowe, e, pistacjowe i waniliowe. A tutaj też mamy bar i możemy e, napić się kawy, herbaty albo jakiegoś napoju. Także tak to wygląda. Spoko. Tutaj mamy też taką ulicę, gdzie są różne przekąski, różne jakieś e, rzeczy. Tu na przykład mamy fotografa, tak? Tutaj mamy shishę, byśmy chcieli sobie kupić albo skorzystać. E, tutaj od 15 do 17 można sobie wymienić ręcznik. O, a tutaj widzę, Czesiek ciężko pracuje. Jak tam praca? Ciężko. Ciężko. <laughs> Okej. Okay. Zobaczymy dalej. Tu mamy miejsce, żeby sobie posiedzieć. Tutaj możemy się napić soku różnego rodzaju. Tutaj mamy całe menu. Sobie wybieramy. Hello. Hello. Thank you. Także tu sobie wybieramy różne soki warzywne. Idziemy dalej. Tutaj widzę, lody powinny być. Może później się otworzą. Zobaczymy. Tutaj mamy kawę. Kawę. Chyba znacie, znacie ten znaczek, także wiecie, co to jest za kawa. Kawa jest dobra, e, także jest tutaj sygnowana, że tak powiem. Tutaj mamy menu, możemy sobie e, zamówić coś. Idziemy dalej. E, tutaj mamy gozlemę. Pani widzę, robi gozlemę. E, jakie robi, zaraz zobaczymy. E, 
z serem, z ziemniakami, ze szpinakiem i z mięsem. Tak to wygląda elegancko. Tutaj dalej pan robi kebaba. Można sobie poprosić. Tu też jest ryż taki z kurczakiem, czyli takie typowe uliczne danie tureckie. Tu mamy też kumpira, czyli takiego ziemniaka z pieca z różnymi dodatkami. Tu sobie możemy wybrać jakie chcemy. A tu jest właśnie ten piec, gdzie ziemniaki się pieką. Zobaczmy dalej. Tu mamy jakieś a la carte też, to pewnie wieczorem dopiero zaczyna działać. Tu idąc dalej mamy miejsce do siedzenia, czyli to jest pewnie dalej to a la carte. A tu po prawej stronie mamy kolejne przekąski, kolejne miejsce, gdzie możemy coś zjeść. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Tutaj mamy jakiś QR kod. Tak, także sobie tutaj skanujemy i wybieramy i zamawiamy z karty. Także ja już sobie zeskanowałam, wy też sobie po prostu zeskanujcie. Tam mamy hamburgery, mamy lachmadżuny, mamy też jakieś iskendery, czyli takie typowo tureckie danie. Mamy tutaj kurczaka z grilla, mamy spaghetti, tam jest też do wyboru jeszcze sałatka, także dużo jest do wyboru, jakieś zupy są też. Także spoko, widzę, że tu jest zamówienie, zamawiamy przez telefon i nam przynoszą do stolika. A tu mamy obok bar. A tu już plaża. Także bliziutko. Można pograć, widzę, w ping-ponga. Na barze widzę, menu jest takie samo, jak na każdym innym barze. I całe wyposażenie jest podobne. Widzę, w pięknych, kryształowych szklankach nalewają te drinki. Są też, widzę, plastikowe, takie ładne, na ala kryształowe. Także bardzo przyjemnie. Zamówiliśmy kebaba. Tak to wygląda, dają w takich, w takich torebkach. Na przykład sobie wyciągnęliśmy, wyciągnęłam, żeby Wam pokazać, jak to wygląda w środku. Jest sałata, można było jeszcze wziąć cebulę, wzięłam bez cebuli, także mięsko jest naprawdę bardzo dobre. To jest ogromny plus właśnie za tego kepsa, bo jest codziennie i naprawdę super. Tak, Czesio, dobry? I długo, nie? Od 12 do 16? I jeszcze co? Tak, od 12 chyba do 16 jest ten kepsik. No, no tak. Super. Zrobiliśmy zamówienie z tego menu a la carte. Tam trzeba wrzucić do koszyka, wybrać, że zamówienie do stolika, a nie zamówienie do pokoju, czyli table order. I wtedy nam przynoszą. Wzięliśmy lachmadżuna, wygląda spoko, jest cieniutki, także ekstra. Wzięliśmy też cheeseburgera, wygląda w ten sposób. Też spoko, no, zimne frytki, także akurat e, słabiutko, no ale akurat może tak trafiliśmy. A ty, czy się wziąłeś sobie hamburgera Serenity Queen, mm -hmm. czyli dodatkowo jeszcze ma karmelizowana cebula, karmelizowana cebula mm -hmm. tak. No i sałatę. Czerwona. Nie czerwona. Czerwoną karmelizowaną cebulę. No właśnie, i frytki zimne. <laughs> Macznego. Wchodzimy teraz na kolację, zaraz Wam pokażę, co tu można zjeść. Kolacja jest od 18.30 do 21.00. Także wchodzimy, a zobaczymy, co tutaj dobrego można zjeść. Jak tam, głodny? Głodny, a ty? No. My tu od razu na wejściu mamy jakieś naczosy. Może dzisiaj jest jakiś meksykański wieczór? Może jest meksykański wieczór? Może tak, może nie. Także tu mamy naczosy, różne sosy. Widzę, jest sos guacamole, sos jakiś serowy. Tutaj mamy pieczywo chleby, bułki, nawet jest focaccia, także ciekawie, ciekawie. Jest też masło, opiekacz do chleba, jest mikrofala. I tu mamy zupę. Zupa jest Aztec Zup, czyli nie wiem, jakaś Aztecka, chyba jakaś pomidorowa. A tutaj jest druga zupa, zupa pieczarkowa. Tutaj też mamy dodatki do zupy, czyli ser, pietruszka, koperek, cytryna. Tutaj mamy jakieś warzywa, to chyba jest okra z pomidorami w jakimś sosie. Dalej mamy cieciorkę zieloną, nie, przepraszam, z zieloną soczewicę z papryką. Nie wiem, czemu tu jest napisane coś innego niż jest w środku. Tutaj tak samo, bo tu jest napisane, że jest bakłażan, a zobaczcie, jest okra. Tu jest napisane, że jest okra, a jest soczewica zielona. Tu jest napisane, że jest groszek, a będzie bakłażan, także to się się pomyliło. A tu mamy napisane, że jest zielona, zielona soczewica, a jest zobaczcie groszek. Także coś się tutaj pomieszało. Tu jak się odwrócę, mamy kolejne warzywa. Tutaj mamy kurczaka w sosie z pieczarkami, z cukinią. 
tutaj jest ryż. Tutaj mamy burka, czyli taką bułkę, można powiedzieć, takie ciasto zgotowane, pieczone z serem białym. Tutaj mamy jakiś seler w sosie, a tu jest zielona soczewica też w sosie. Zobaczmy, co jest dalej. Tutaj chyba mamy lachmadżuna i pide. Tak, jest lachmadżun z mięsem i pide chyba z serem, nie wiem, tu nie ma napisane. Idziemy dalej, jest cytryna, pietruszka i jest też chlebek. Tutaj mamy grillowane warzywa, są też takosy, widzę, mięso mielone z różnymi dodatkami. Tutaj mamy ryż. Idąc dalej mamy strogonów wołowy, tutaj są też frytki, ziemniaczki. Tutaj mamy pire ziemniaczane. Tutaj mamy taką wołowinę zapiekaną serem z warzywami, z papryką. Dalej idąc mamy ciciorkę w sosie pomidorowym, wszystko jest ładnie podpisane. Tutaj mamy chili con carne z mięsem mielonym, z kukurydzą. Idąc dalej mamy nadziewane cukinie z ryżem. Tutaj dalej mamy gotowanego kurczaka, takie pałki kurczakowe w sosie pomidorowym. Makarony w sosie też chyba pomidorowym. Tutaj mamy ziemniaki z mięsem i z papryką pomidorami. Idąc dalej mamy gotowaną rybę w sosie. Tutaj fasolka szparagowa w sosie pomidorowym. Makaron spaghetti. Sos pomidorowy. Dalej są, jest kukurydza, a jest napisane frytki, także coś im się tu ewidentnie myli. Tu idąc dalej mamy gotowanego kurczaka, jest napisane, że krążki cebulowe, także też śmiesznie. I są frytki i są dalej krążki cebulowe, obiecane krążki cebulowe, tak. Tu mamy też przyprawy, jest ketchup, majonez, także tak to wygląda. Tu jak się odwrócę są już owoce. Mamy pomarańcze, mandarynki, banany, śliwki, brzoskwinie, winogrona, jabłka, figi są nawet, zobaczcie, także pięknie, rewelacja. Jest arbus, grejfrut, melon, pomarańcze i jeszcze więcej tego wszystkiego, także super, gruszki, banany. Tutaj mamy baklawy, różne rodzaje. Różne rodzaje baklawy, różne rodzaje tureckich ciast w różnych syropach czy bez syropów. Tutaj jeszcze więcej baklawy, także ekstra. Tutaj mamy dalszą część słodkości, czyli różne ciasta, różne desery, torty. Zobaczcie, tutaj jeszcze nikt ich nie rozkroił. To jest dopiero początek tej kolacji, także wszystko wygląda jeszcze pięknie. Do tego też mamy różne dżemy, sosy. A tutaj zobaczcie, jakie ciasto czekoladowe, taki pudding, no wygląda rewelacyjnie. Tutaj ciasto takie biszkoptowe z owocami i tu inne różne ciasta, naprawdę wygląda to bardzo smakowicie. Ciekawe jak smakuje, bo często te tureckie ciasta wyglądają smakowicie, a smakują podobnie, ale no ciekawe. Tu jak się jeszcze odwrócę, to mamy różne sosy do sałatek, do warzyw. Bo tutaj mamy właśnie warzywa i sałatki. Są też marynowane warzywa, czy ostre papryczki, oliwki i tak dalej. Cebula z pietruszką, jakieś pomidory. Są nawet, zobaczcie, rzodkiewki, sałaty, różne sałatki już porobione. Także też duży wybór. Ruszponka jest, rukola i tak dalej. Różne rodzaje oliwek, także wybór jest naprawdę spory. Koperek, pietruszka. Tu mamy miejsce, gdzie możemy sobie zrobić herbatę, kawę, czy nalać sobie napoju. I tutaj po drugiej stronie mamy różne też dania takie na zimno, tak zwany zimny stół, różne sery, dodatki, jakieś tu nawet, patrzcie, nawet borówki są, wow, nawet borówki jako dekoracja. Także bardzo ładnie to wszystko wygląda. Różne dodatki, mięsa pieczone, warzywa pieczone, jakieś nadziewale, to wszystko jest na zimno. Także różne takie przeróżne dodatki do kolacji. Tu też dalej są warzywa marynowane, są jakieś takie sosy, salsy i tak dalej. Jakieś marynowane buraki, tu też jest kysyr, także super jakiś hummus, jogurt z warzywami, jogurt z miętą, fasolia, fasolka, 
I też tutaj chyba jest jeszcze jeden humus. O, także spoko. To już wszystko widzieliśmy. E, także pokażę Wam jeszcze, jak wygląda kącik dziecięcy. Bo też tutaj jest. Tutaj widzimy restaurację. E, też są napoje. Jest też bar. E, chodzą barmani. Można sobie zamawiać. I tutaj jeszcze na wprost mamy kącik dziecięcy. E, oczywiście lecą bajki. Nasze dzieciaki już usiadły. E, także, także tak. Zobaczymy, co tam w kąciku dziecięcym. Tutaj mamy zupkę warzywną, jakieś parówki, jakaś kasza, ryż, makaron, sos pomidorowy, frytki. I tutaj też są oliwki, sery, pomidory, ogórki, jakiś jogurt i też jakieś ciasta, ciastka i tak dalej. Są też słoiczki, takie owocowe, jogurty, jakieś owocowe. Także tak to wygląda. O, a co jedzą dzieci? Dzieci jedzą warzywo, a Ula je makaron z mięskiem. Ble. <śmiech> ok, smacznego. Tutaj wychodzimy jeszcze na zewnątrz. Zobaczymy, na zewnątrz e, można zjeść. Tu też jest miejsce do siedzenia. Jest miejsce, gdzie można sobie zrobić kawy, herbaty, e, nalać sobie soku, poprosić o wino. I tam, zobaczcie, jest grill się grilluje, także pójdziemy zobaczyć. Już widzę jak leci dym. <śmiech> także zobaczmy, co tam można zjeść. To tutaj przy basenach rozłożyli też właśnie stoliki. Rozłożyli tego grilla. Tutaj mamy dodatki typu sałata, jakieś sałatki, sosy. Mamy grillowane warzywa. Grillowana ryba to jest chyba łosoś albo pstrąg łososiowy, jest też kurczak i tutaj mamy też wątróbkę. Także tak to wygląda, tutaj są surowe, a tutaj się grillują. Co tam Ci smakuje? Coś? Kłysowski takie z tyłu koloreńskim, co nie? Mm -hmm. Dzisiaj w ogóle yy, wieczór taki azjatycki, mm -hmm. to ma najlepsza kolacja do tej pory. Tak. Zobaczcie sushi, to zobaczcie. Tak, mamy takie tutaj sushi. 20% typka, jak to takie typowe, jeżeli mm -hmm. chodzi o tureckie hotele. Chociaż tak, ja też byśmy, sobie... Na wiosce to się to zmieniło. Więcej było farszu z tego, co pamiętam, więc wrócili do normy. Tak, tak, tak. Także tak, tak. Tutaj też mamy jakieś kurczaki pyszne. Tutaj też mamy 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 kurczaki jeżeli chcielibyście zarezerwować ten hotel na wakacje, na przyszłe wakacje, napiszcie do nas, odezwijcie się, bardzo chętnie Wam w tym wszystkim pomożemy. Działamy jak biuro podróży, także możemy bezpośrednio zarezerwować dla Was wycieczkę. Również jeżeli nie możecie się zdecydować, który hotel wybrać albo chcielibyście, żebyśmy znaleźli hotel pod Wasze preferencje, pod Wasze wymagania, również koniecznie dajcie nam znać. W zamian za kawę, za wirtualną kawę, chętnie Wam poszukamy tych hoteli. Jeżeli zarezerwujecie przez nas wycieczkę, oczywiście ta kawa jest zwracana. Dzięki. Tak właśnie wygląda jedzenie all inclusive w hotelu Serenity Queen w Turcji. Podsumowując, jedzenie jest smaczne. Duży plus za to, że codziennie jest kebab. I to bardzo dobry, chociaż przydałby się tam jakiś pomidor. Też duży plus za to, że jest Starbucks w cenie, także dobrą kawę i na różne rodzaje można się napić. Jeżeli chodzi o bary, to też są dobrze wyposażone i to też ogromny plus dajemy. Ale jeżeli miałem się troszeczkę poczepiać, to no, jedzenie, powiem Wam, że jest wszystkiego dużo, jest smaczne, ale nie ma wyboru takich konkretnych dań. One są dosyć okrojone, także na przykład na bardzo dużej części restauracji są rozłożone, nie wiem, bułki na śniadaniu. Panie, które robią omlety, znaczy jedna pani, ma tylko dwa palniki, także długo się stoi, no może nie jakoś nie wiadomo jak długo, pewnie w sezonie troszeczkę dłużej to trwa. Jakoś to jedzenie mnie nie urzekło, jest takie, ciężko to powiedzieć, bo są niektóre Dania, które są pyszne, smaczne i tak dalej, ale myślałam, że będzie lepiej, jakby patrząc na hotel i to, co jest jakby w innych miejscach, to ta restauracja tak troszeczkę nas zawiodła. Oczywiście na pewno tam znajdziemy coś do jedzenia. Na przykład prawie, że codziennie smażą wątróbkę, co też jest 
no nie wiem, dziwne. No była raz ryba, dorada, makaron bardzo dobry raz zrobili, ale to są takie pojedyncze dania, które można wynaleźć na tych posiłkach. Może to i dobrze, bo dzięki temu mamy miejsce, żeby zjeść coś z przekąsek, które też są smaczne, mamy miejsce, żeby się napić i tak dalej. Także no, to nie jest minus, ale troszeczkę mi tutaj brakuje czegoś w tej restauracji. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie, czy byliście już w tym hotelu i jak Wam smakuje jedzenie, czy znaleźliście zawsze coś dla siebie dobrego, także jesteśmy bardzo ciekawi, napiszcie nam koniecznie w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie naszego odcinka. Tutaj Wam wrzucam film, jak wygląda hotel Serenity Queen. Pospacerowałam po hotelu, pokazałam Wam wszystkie zakamarki, wszystkie miejsca oraz plaże, baseny i tak dalej. Także tutaj zobaczcie sobie i dajcie znać, jak Wam się podoba. Oraz będzie nam miło, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał. Cześć!